കൊറോണ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും ഭീകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചില വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിനും ബ്രിട്ടനും യാത്രാ വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്താറ് രാജ്യങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ അമേരിക്ക യാത്രാ വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടനും അയർലാൻഡും കൂടി യാത്രാ വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏകദേശം അയ്യായിരം കോടി ഡോളറാണ് നമ്മുടെ ട്രംപ് കൊറോണയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വ്യാപാര മേഖലകളും അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിലെ കയറിയ നഗരങ്ങളെല്ലാം വിജയമായി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ബാധിതരായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമൊന്നുമില്ല അവിടെയും കൊറോണ ഭീതി വളരെ രൂക്ഷമാണ് പാകിസ്ഥാനിലും കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര ദിവസത്തിനിടെ നിരവധി കേസുകളാണ് പാകിസ്ഥാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി നാലോളം പേർക്കാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് പാകിസ്ഥാനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസും മടങ്ങി വരുന്നവരെ ഐസൊലേഷനിലാക്കുന്നുണ്ട് മടങ്ങി വന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഏറെ പേരേക്കും ഈ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത് ജെയിംസ് ബോൺ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതയായ ഉക്രൈൻ നടിയും മോഡലുമായ ഓൾഗ കുർ എലങ്കോവിന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു അവർ ഒരാഴ്ചയായി അസുഖ ബാധിതനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ തനിക്ക് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പേരും അവർ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവച്ചത് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ എല്ലാവരും മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നും അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിൽ കൊറോണ വേദ അതിവേഗം വളരുന്നതായ റിപ്പോർട്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം നൂറോളം പേരാണ് സ്പെയിനിൽ കൊറോണ ബാധ മൂലം മരണപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തോളം പുതിയ രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് സ്പെയിൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആകെ മൊത്തം ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് സ്പെയിനിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടോളം പേർ സ്പെയിനിൽ ഇത് ഇതിനോടകം തന്നെ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജോലിക്കൊഴികെ മറ്റൊരിടത്തും പോകാൻ ഒരാൾക്കും അനുവാദമില്ല രോഗം ഗുരുതരമായവരെ മാത്രമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് സർക്കാർ